Assalamu alaikum class my name is Aribaki and welcome in my next lecture which i will discuss with you about some literary important term of english literature so uh, there are many terms which i will uh, share with you first is myth the second is fable and the third is fairy tale and the fourth is legend so uh, i will tell you about these four important characteristics important terms so first is myth myth kya hota hai so yaad rakhiyega ki myth ek man gard kahani hoti hai suni sunai kahani hoti hai jo uh, let's suppose hum apne parents wagaira se sunte hain abao ajdad se sunte hain aur hum usi ko sach mande mante lagte hain so sawal ye paida hota hai ki myth nikla kahan se hai kis zubaan ka lafz hai So, uh, ये कहां कहां पे पाया जाता है ठीक है और इसमें जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी वो क्या है सो फर्स्ट आई विल आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ द मिथ सो द टर्म मिथ वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेथॉस मीनिंग स्पीच स्टोरी फेवल एंड द रोमन एंड अकाउंट एक्सेट्रा सो द नेक्स्ट इज मिथ एंड मिथडोलॉजी आउस इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑलमोस्ट इन एटीन सेंचुरी सो इसके अलावा ये मौजूद होता है हर टाइप ऑफ कल्चर मतलब एवरी टाइप ऑफ कल्चर के अंदर ये मिथ मौजूद होता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट जॉब इफ यू वॉन्ट टू Spend your life in easy way. So मैंने कहा कि government job एक अच्छी मतलब एक अच्छी चीज है अगर आप अपनी life को easily गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास government job होना चाहिए So ये एक myth है Even के as compared to it, similarly we talk about the private sectors. Then आपको पता है कि private sectors हमें ज्यादा पे जो है ना वो provide करते हैं as compared to government job. So ये एक myth बना हुआ है ना नेक्स्ट हमारा है स्पेशली द ग्रीक एंड रोमन मेथोलॉजी इसका मतलब है कि स्पेशली ग्रीक एंड रोमन मेथोलॉजी इट्स इट्स हैज मेनी करेक्टरिस्टिक्स विच सो देर आर सम इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिथ्स जस्ट लाइक गॉड्स ही मीन्स एंड सुपर नेचुरल हीरो एटसेट्रा सो ये एक इम्पोर्टेंट uh, करेक्टरिस्टिक्स थी मिथ की जै, जैसे मैं यहाँ मेंशन कर चुका हूँ कि वो गॉड्स uh, के अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैं किसी दूर दूर ना जाऊँ तो हिंदुज़म की बात करूँ तो हिंदुज़म के अंदर uh, मैंने जो किताबों में पढ़ा है इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कंटिनेंट वो कहते हैं कि uh, जो इनके बड़े राजा थे uh, उनको एज ए गाड माना जाता था जो इस वक्त उनके गार्ड हैं और ऑलमोस्ट नौ करोड़ से ज़्यादा बुतों के वो पूजा करते थे इसके अलावा मैंने ये भी पढ़ा है कि ये जो है ना वो अपने पेरेंट्स की पूजा करते थे और इसके अलावा उसको एज ए गॉड मानते थे और इनके अलावा अगर फैमिली में कोई बड़ा बुजुर्ग मर जाता है तो वो उसको उसकी भी पूजा करते थे आप कह सकते हैं एज ए गॉड सो ये सुपर नेचुरल हीरो टाइप की मतलब कहानी होती है जो ऐसी कहानी होती है जो आपने अपने मे बी पेरेंट्स से सुनी हो और वो भी मे बी उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से सुनी हो मतलब एक सुपर ने इसमें मतलब फैक्ट्स एंड फिगर की बहुत कम बात की जाती है सो so, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल कोट की है मतलब ये एक एंशियट लव स्टोरी है जिसको बाइसिक एन जी फेलेमन के नाम से जाना जाता है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है इसको आप पढ़िएगा तो इसमें बहुत ज्यादा मिथ्स का यूज किया गया है सो आवर नेक्स्ट टर्म इज द फेबल सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी जॉनरा सो इट इज बेसिकली आ फिक्शन स्टोरी वे द मेन करेक्टर्स आर द एनिमल एंड द मेथिकल मेथिकल क्रिएचर्स जस्ट लाइक बट द फिक्शन लाइक द ह्यूमन बट इट फंक्शन लाइक द ह्यूमन मीन दे हैव द क्वालिटी लाइक द ह्यूमन एंड वी कैन लर्न द मॉरल लेसन फ्राम देयर सो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी फिक्शन स्टोरी होती है जहाँ जिसके अंदर एनिमल्स एंड द मेथिकल क्रिएचर्स जो होते हैं वो होते हैं वो जो एक वो कैसे होते हैं कि एक जो मेन करेक्टर के तौर पर लिए जाते हैं जिसके अंदर आ, मैंने बताया कि एक एनिमल जो होता है वो एक इंसान की जगह ले लेता है ठीक है कोई ऐसी मेथिकल क्रिएचर्स जो होती है वो एक इंसान की तरह बिहेवियर करती है ठीक है इंसान की तरह वो फंक्शन करती हैं ठीक है 
ये और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि वो ये है कि वो एक मॉरल लेसन होता है फेबल्स की एक बात याद रखिए कि फेबल्स में हर स्टोरी जितनी जो भी फेबल्स होती हैं वो एक मॉरल लेसन के ऊपर बेस करती हैं फॉर एग्जांपल आई हैव मेंशनड हियर जस्ट टू एग्जांपल लाइक द फॉक्स एंड द ग्रेप्स एंड द वॉक्स एंड द ट्रेन मतलब ये दो एक स्टोरीज हैं जो हमने तकरीबन 6 7 क्लास में पढ़ी थी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स तो वो आप पढ़ के देखेंगे अंगूर खट्टे हैं फॉर एग्जांपल ये एक ना स्टोरी बेस्ड कहानी है इसको फेबल्स कहा जाता है मतलब एक ये लिटरेरी जॉनर है इफ आई वांट टू रिपीट दोस लाइन व्हिच आई ऑलरेडी कोट्स हियर दैट के ये एक ऐसा फिक्शन स्टोरी होती है जो एनिमल और मैथिकल क्रिएचर्स के ऊपर बेस करती है ये बेस इसलिए करती है कि ये एज कंपेयर टू ह्यूमन ये फंक्शन करते हैं ठीक है ये इंसानों की जगह ले लेते हैं ऐसी स्टोरी जिसके अंदर जानवर इंसानों की तरह बिहेवियर करते हो जानवर इंसानों की तरह फंक्शन करते हो ठीक है यहाँ एक मतलब आपने बहुत ज़्यादा फिल्म्स के अगर हम बात करते हैं तो आप उसमें देख लें ड्रामास के अगर हम बात करते हैं तो उसमें देख लें जहाँ इंसान के करेक्टर को जानवर निभा रहे होते हैं ठीक है सो नेक्स्ट हमारी है फेरी चेल सो फेरी टेल के बारे में इसको जो दूसरे नाम से जाहिर किया जाता है उस वो है नॉट रियलिस्टिक ये रियलिस्टिक नहीं होती सो इट इज नॉट द रियलिस्टिक मीन टू से डेट की दिस स्टोरी इज नॉट बेस्ड ऑन द रियलिटी इट मस्ट एंड विद वंस ओपन टाइम एंड आई मीन टू से इट स्टार्ट विद वंस ओपन टाइम एंड वन डे I will go, या I went go, या I was go, etc. And it's sometimes the supernatural, या magic. So uh, supernatural या magic. And it ends with a, uh, and it ends with maybe the happiness he has said. Uh, and it also involves the mythical creatures like uh, uh, like the animals and uh, and. many more examples are there, are there for example uh, next is the uh, next uh, here the second definitions of the uh, fairy tale is these stories are created to teach the children for an important lessons so humne padha ke ye ek bachcho ko padhai jane wali stories hoti hain jo ek important jinka sabak hota hai lessons hota hai ठीक है मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल कोट की है द स्नो वाइट एंड एंड द्राफ्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये जो स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगर आप इसको पढ़ के देखें तो ये रियलिस्टिक के ऊपर तो बेस नहीं करती क्योंकि इसके अंदर बताया गया कि वो फलान ने वो किया वो किया मतलब ऐसे ऐसे सीन्स यहाँ क्रिएट किए गए हैं जो इंसान के बहमो घुमा में भी ना आए सो द लास्ट बेस्ट नॉट लीस्ट इंपोर्टेंट is the legends so the uh, this story is about the famous people and their deeds uh, a story in the past about the historical person and passed on through the generation to generation and it involved the hero for example robin hood ye ek legend story hai iske example maine yahan quote ki hai so uh, sometimes this story exaggerates the uh, hero's action and the hero represents the ideas and value of the natures so ye ek legend ke hawale se se so i hope you uh, must enjoy uh, from my uh, this lesson so please don't forget to subscribe my channel